নমস্কার আজকে আমরা শুনব তাহের শামসুদ্দিনের উপন্যাস একদিন সকালের তৃতীয় পর্ব গল্প শুরু করার আগে আপনাদের সকলের কাছে আমার বিনীত অনুরোধ যদি গল্পটা শুনে ভালো লাগে অবশ্যই এই ভিডিওটা একটা লাইক দিয়ে যেতে ভুলবেন না এছাড়াও যদি এখনও অব্দি এক যে ছিল প্রিয়াঙ্কায় সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করে বেল নোটিফিকেশনটি টিপে রাখুন যাতে ভবিষ্যতে চ্যানেলে নতুন গল্প বা চলতি গল্পের নতুন পর্ব আপলোড হওয়া মাত্রই তার নোটিফিকেশন আপনাদের ডিভাইসে পৌঁছে যায় এখন অব্দি আমরা শুনলাম যে গপ্প সিং এর এক্স্যাক্টলি কি পরিকল্পনা ছিল ওই বাড়িটিকে নিয়ে যেখানে রয়েছেন শরীফ আজাদ তার স্ত্রী পুত্রকে নিয়ে উনি ঠিক করেছিলেন একজন বড় ব্যবসায়ীর মেয়েকে কিডন্যাপ করবেন করে লুকিয়ে রাখবেন তারপর মুক্তি পঞ্চাইবেন তার বাবার থেকে সেই টাকা ভাগ হবে গব্বর সিং নাথু এবং আরও দুজনের মধ্যে যাদেরকে নাথু জোগাড় করেছিল একটি ভাই বোন যারা বরাবরই ফ্রডের কাজ করে আসছে আর এখন আরও বড় কাজ করতে চায় বড় কাজই বটে কারণ কাজটা করলে তারা দুজনে পাবে দশ লাখ টাকা সেই কাজ শুরু করতেই সেই সাংঘাতিক ভাই পৌঁছে গিয়েছিল ওই বাড়িতে মেরে ফেলেছিল বাড়ি কুকুরটাকে দ্বিতীয় পর্বের শেষে আমরা শুনলাম যে সে এগিয়ে যাচ্ছিল থাপাকে মারার জন্য মানে ওই বাড়ির কেয়ারটেকারকে রাস্তা থেকে সরানোর জন্য যাতে কাজটা স্মুথলি করা যায় দেখা যাক এই পর্বে এই গল্প কতদূর করায় শুরু করছি একদিন সকালের তৃতীয় পর্ব গণেশ থাপা ছোটখাটো মানুষ রাত দুটোর পর হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যায় সবসময় এক ঘুমেই রাত কাটে তার আজ কেন ঘুম ভাঙল বুঝতে পারল না সে মিনিট কয়েক অন্ধকারে শুয়ে থেকে বাতি জানল সে তৃষ্ণা লাগায় রান্নাঘরে গিয়ে এক গ্লাস পানি নিল গ্লাস হাতে ঘরের দরজা খুলে ফেলল বাইরে চমৎকার জোছনা চাঁদের আলোয় দাঁড়িয়ে তাকালো সামনে হীরা মতি প্রাসাদের দিকে সে দাঁড়িয়েছে বাইরে গিয়ে এমন সময় কোয়ার্টারের পাশ ঘুরে গিট্টু এলো নীরবে ওরা তাকালো একে অন্যের দিকে চাঁদের আলো পড়েছে গণেশের ওপর গিট্টু তাকে দেখল পরিষ্কার কিন্তু সে নিজে ছায়ার মধ্যে থাকায় গণেশ দেখল একটা বিরাট কালো মূর্তি আতঙ্কে অবশ্য হয়ে গেল গণেশের দেহ হাত থেকে পড়ে গেল পানি ভর্তি গ্লাসটা বালির ওপর গিড্ডু এগিয়ে এলো ভয়াল মূর্তির মতো সে দেখল গণেশ হাঁ করছে জানে এক সেকেন্ডের মধ্যে গণেশের চিৎকারে নিস্তব্ধ নৈশ বাতাস বিদীর্ণ হবে ঘাবড়ে গেল গিড্ডু তার চেন জড়ানো ডান হাতের মুঠি সাপের ছবলের মতো তীব্র বেগে আঘাত হানল গণেশের মুখের পাশে ঘুষির ধাক্কায় নেপালিটা ঘরের মধ্যে গিয়ে চিত হয়ে পড়ে গেল শুধু পা দুটো রয়ে গেল বাইরে গিড্ডু ভাবল অত জোরে মারা ঠিক হয়নি সে জানে অমন আঘাত সামলাবার ক্ষমতা ওই লোকটার নেই তার শির দাঁড়ায় একটা হিমশীতল অনুভূতি শির শির করে উঠল কপাল বেয়ে নামল ঠান্ডা ঘামে স্রোত আমার ভাগ্য কি করছিল সে বাইরে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল আমাকে চিৎকার করত আমি আমি বাধ্য হয়েছি এভাবে মারতে ভাবতে লাগলো গিট্টু চেনটা খুলে পকেটে রাখতে গিয়ে সে টের পেল যে ওটা চটচটে রক্তে ভেজা ক্রুদ্ধ হল সে বালিতে ঘষে পরিষ্কার করল চেনটা পকেটে রেখে দিল গণেশের পা দুটোর দিকে তাকিয়ে সে ভাবল মরে গেছে নাকি ব্যাটা মরে গেলেই বিপদ গব্বর বলেছে কোনো ঝুঁকি নেই মেয়েটির বাপকে বুঝিয়ে মুক্তিপণ দিতে এবং পুলিশের কাছে না যেতে রাজি করাতে পারবে কিন্তু কিন্তু এই নেপালিটা মরলে গব্বর কি পুলিশকে দূরে রাখতে পারবে গালি পাড়তে লাগলো সে গণেশকে 
আতঙ্ক জাগলো তার মনে টর্চের আলোয় সে দেখল গণেশ মৃত হেমবতী ওরফে হেমা গড়গড়িয়া যদি ধনকুবের কিষণ চাঁদ গড়গড়িয়ার মেয়ে না হতো তাহলে কি হতো বলা মুশকিল হয়তো কোন ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের অধ্যক্ষ সেলস গার্ল কোন দোকানদার কেরানির বউ কিংবা বড়জোর কোনো অফিসের বাজে টাইপেস্ট ও শিক্ষা দীক্ষা এবং বুদ্ধিবৃত্তির যে স্তর তাতে এর বেশি কিছু হতে পারত না কিন্তু ভাগ্যক্রমে ও জন্মেছে কৃষ্ণ চাঁদের ঘরে তার একমাত্র উত্তরাধিকারী হয়ে ফলে ওর ঘাটতিগুলো চাপা পড়ে গেছে টাকার পাহাড়ের নিচে চেহারা সুরতে ও তেমন কিছুই না এটা সে টের পেয়েছে বাথরুমের দেয়াল জোড়া আয়নায় নিজের নগ্ন দেহ ঘন্টার পর ঘন্টা খুঁটিয়ে দেখার পরে ওর রূপ পানসে বর্ণহীন বড় বড় বাদামি চোখে অপ্রসন্ন ভাব নাকমুখ ভালো কিন্তু চিবুকটি বড় চাপা এতেই চেহারাটা মার খেয়েছে বুকটা চ্যাপটা এতে ওর মনে বড় দুঃখ সিনেমার নায়িকাদের অতিরিক্ত উঁচু বুকের ভক্ত হেমা তার হেপ অত্যন্ত চড়া বয়স্কা গিন্নিদের মতো হেপ আর একটু সংকুচিত করার কত চেষ্টাই নাও করেছে কিন্তু সফল হয়নি তবে পাগুলো বেশ লম্বা হালকা এটা ওকে কিছুটা প্রবোধ দিয়েছে জন্ম থেকেই অতি আদরে নষ্ট করা হয়েছে ওকে এখন আঠারো বছর বয়সে ওইটি বিষণ্ন বিরক্ত হতাশ এবং রকচটা তরুণী ও জানে যেসব তরুণ চারপাশে ভিড় জমায় তাদের নজর ওর বাপের টাকার দিকে পুরুষ যাত্রার ওপর ওর ঘোর অবিশ্বাস তবে বিদেশি ম্যাগাজিনে নগ্ন পুরুষদের ছবি দেখতে ওর কোনো ক্লান্তি নেই সিনেমার জনপ্রিয় নায়কদেরকে ফটো আর অটোগ্রাফের জন্য অনবরত চিঠি লিখে বিরক্ত করে হেমা অমিতাভ সঞ্জয় মিঠুনদেরকে সে দেবতা জ্ঞানে পূজা করে টাকা দিয়ে যা কেনা যায় সবই সে পায় তবু জীবনটা ওর কাছে এক ঘে লাগে সপ্তাহে চার পাঁচটা সিনেমা দেখে পার্টি দেয় ওসব পার্টিতে অশ্লীল হইহুল্লোর হয় যুবকরা এসে ফুর্তি করে খায় দেয় গলা পর্যন্ত মদ গিলে যায় তারা ওর পিছনে টিটকারি দেয় অঢেল খানাপিনার প্রতিদানে এছাড়া আর কিছুই দেয় না ওকে হেমা ওর বাবাকে সকল একঘেমি আর দুঃখের কারণ মনে করে সে প্রায় বলে বাবার অত টাকা না থাকলে এতদিনে ওর বিয়ে হয়ে যেত সে মনে করে বিয়েই ও সকল দুঃখ আর অশান্তির একমাত্র ওষুধ বাপের অন্ধ স্নেহ কম্বলের মতো জড়িয়ে রাখে ওকে ও সব কাজ আর পরিকল্পনায় তার গভীর আগ্রহ এতে এতে ক্ষিপ্ত হয় হেমা কিষণ চাঁদ সবই করেন মেয়ের জন্য কিন্তু এটা বোঝেন না যে অতিরিক্ত লাই দিয়ে ওকে তিনি নষ্ট করে দিচ্ছেন তা যেদিনকার কথা বলা হচ্ছে এই দিন সকাল সাতটায় ঘুম ভেঙেছে হেমা ঘুম থেকে ওঠার পর প্রায় ঘন্টাখানেক মাসাজ করা হয়েছে ওকে ওর হিপ লাইন কমাবার জন্য একজন মাসাজ এক্সপার্ট রেখে দেওয়া হয়েছে বাড়িতে তারপর বাপের সঙ্গে ব্রেকফাস্ট নটা বাজার মিনিট কয়েক আগে সেজে গুজে বেরিয়েছে বাড়ি থেকে রুটিন মতো গিয়ে বসেছে নতুন ল্যান্সার গাড়িতে গাড়ি ড্রাইভিংয়ে হেমা ওস্তাদ স্টার্ট দিয়ে চলল সে গেটের দিকে গেটের বাইরে একটা লাল টয়োটা গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে মিনা কেতকার পুরনো গাড়িটা জোগাড় করেছে গব্বর সিং প্রায় বিশ গজ দূরে একটা বড় ঝুপের আড়ালে ওত পেতে আছে নাথ্য সে জানে যে মিনাকে যা করতে বলা হয়েছে তা করবেও একবার মেয়েটিকে কবজার মধ্যে আনতে পারলে আর পিছনো যাবে না গিড্ডুর মতো সেও বোঝে যে জীবনের ঝুঁকি নিচ্ছে গব্বর কখনো ভুল করেনি বলে নিজেকে বোঝাতে চাইলেও সে জানে যে গপ্পর আর সেই আগেকার গপ্পর নেই একটা গাড়ির শব্দ পেল সে একটা ল্যান্সার গাড়ি এগিয়ে আসছে গেটের দিকে এদিকে মিনা টয়োটার হুট তুলে ফেলেছে গপ্পরের টাকায় কেনা নীল সাদা সালবার কামিজ পড়েছে মিনা টানটান করে বাঁধা চুলে লাল রেবেন ওকে দেখাচ্ছে মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ের মতো ও এই কাজে যোগ দিয়েছে পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়ে নাথু আর ওর ভাইয়ের মতো দ্বিধা নিয়ে নয় দশ লাখ টাকা হাতে পেলে ওরা কি করবে ইতিমধ্যেই তা নিয়ে ভাবছে মিনা কাজটা যে ভুন্ডুল হতে পারে সে কথা ওর মনেই হয়নি গেট পার হয়ে বেরিয়ে এলো হেমা ঈশ্বর দৃষ্টিতে সে দেখল মিনাকে 
দেখল সস্তা দামের কামিজের নিচে মিনার উদ্ধত বুক না কোনো জঘন্য ফলসি টলসি পড়েনি এই মেয়েটা ওর মতো বাধ্য হয়ে মিনামিষ্টি করে হেসে বলল আমাকে একটু সাহায্য করতে পারেন আমার ইগনেশন নিয়ে কিছু গড়বড় হয়েছে এদিকে কোনো গ্যারেজ আছে ঝোপের আড়ালে বসে নত্য শুনল অনুমোদন করল মিনার স্বচ্ছন্দ ও স্বাভাবিক অভিনয় হেমার ভালো লাগলো মেয়েটিকে ও যে জগতে বাস করে সেখানে এ ধরনের মেয়ের সাথে মেলামেশার সুযোগ নেই বড় রাস্তায় কিছু দূরে একটা গ্যারেজ আছে আমি নিয়ে যাব আপনাকে উঠে বসুন খুব সহজেই ঘটে গেল ব্যাপারটা ল্যান্সারে বসে মিনা বলল ও কি সুন্দর এটা আপনার হ্যাঁ আমার আপনার পছন্দ হয় ভীষণ সুন্দর এটার স্পিড নিশ্চয়ই সতের ওপর এই কথা বলা ভুল হল কারণ হেমা লোক দেখানো বাহাদুরিতে ওস্তাদ হঠাৎ একশো তিরিশ মাইল বেগে ছুটে চলল গাড়ি নাট্য তখন সবে টয়টায় উঠেছে সে দেখল তীরের মতো পলকে অদৃশ্য হয়ে গেল ল্যান্সারটি গাল দিতে দিতে সেও ছুটল পিছু পিছু মিনা বুঝল যে এরকম গতির সঙ্গে নাট্য বোধহয় পাল্লা দিতে পারবে না তাই ভয় পাওয়ার ভঙ্গিতে হাতে মুখ ঢেকে চেঁচিয়ে উঠল সে বেশি জোরে যাচ্ছে প্লিজ গতি কমান হেসে উঠল হেমবতি অন্যকে ভয় পাইয়ে দিতে পারলে আনন্দ হয় ওর আস্তে আস্তে গতিবেগ কমিয়ে পঁচাত্তরে নিয়ে এলো ওর সত্যি ভয় পেয়েছিলেন আমি তো প্রায় ওই গতিতে চালাই জোর গতি আমার ভালো লাগে ভয় সত্যি পেয়েছিলাম বলে মাথা ঘুরিয়ে মিনা পিছন দিকে চাইল পেছনে নাথুর কোনো চিহ্নই নেই বড্ড জোরে চালাচ্ছিলেন এটা একটা গাড়ি বটে আচ্ছা আপনি কি আগ্রা যাচ্ছেন আমার একটা কাজ ছিল আসলে গাড়ি খারাপ হয়ে দেরি হয়ে গেল আগ্রাতেই যাচ্ছি তবে গ্যারেজে থেমে ওদেরকে পাঠাতে পারি আপনার গাড়ি ঠিক করে আগ্রা নিয়ে আসার জন্যে না না দরকার নেই দেরি হয়ে গেছে আমার আগে আগ্রায় কাজটা সারব পরে ট্যাক্সি নিয়ে গ্যারেজে আসতে পারব হেমা আবার গতিবেগ বাড়িয়ে দিল পরক্ষণে আয়নার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল এই সরেছে কি প্রশ্ন করল মিনা তীক্ষ্ণ স্বরে কি আবার টহল পুলিশ দুঃখিত থামতে হচ্ছে আমাকে গাড়ি থামালো একটু পরেই মোটা গোঁপলা এক সার্জেন্ট মোটর সাইকেলে গাড়ির পাশে দাঁড়ালো দুঃখিত মিস গড়গড়িয়া একশো তিরিশ মাইল বেগে চালাচ্ছিলেন আপনি এই সড়কে এটা বেআইনি আপনার তো জরিমানা হবে গোল্লাই যাও তুমি তোমার বউ বাচ্চা সব মোটর সাইকেল থেকে পড়ে ঘাড় ভাঙুক তোমার তা না হয় হবে কিন্তু গতিটা একটু কমান একটা টিকিটে কিসব লিখে হেমার হাতে দিয়ে পুলিশটি আবার বলল আপনার বাবা ভালো আছেন তো মিস গড়গড়িয়া ওরে বাবা বাবার জন্য দরদ যেন উঠলে উঠছে জরিমানার টাকা দিতে গিয়ে তার মেজাজ এমনিতেই তিরিক্ষি হয়ে যাবে সার্জেন্টটি আবার হাসল দেশের অন্যতম সেরা ধনীর মেয়েকে আইন ভাঙার দায় টিকিট দিয়ে সে বেশ খুশি সপ্তাহে অন্তত একবার দেয় মিনার দিকে নজর পড়তেই দৃষ্টিটা কঠিন হয়ে উঠল তার মিনাও তাকালো তার দিকে নিজেকে ওর মুহূর্তের জন্য মনে হলো অসহায় কিন্তু পুলিশটি একটা লম্বা সেলাম দিয়ে হেমাকে বলল দুঃখিত মিস গড়গড়িয়া আপনাকে থামাতে হয়েছে বলে যান যান আরে যাও যাও মাধু সিং ঝাঁপ দাও গে সাগরে হাসতে হাসতে 
গাড়িতে আবার স্টার্ট দিল হেমা গাড়িটা আবার স্টার্ট দিতেই নাথুর লাল টয়োটা এসে পড়ল পুলিশটাকে দেখে না থামিয়ে ড্রাইভ করে চলে গেল সে ওদেরকে পেছনে ফিরে ওটা আপনার গাড়িটা না ল্যান্সার এখন চলছে ঘন্টায় চল্লিশ মাইল বেগে মিনা মাথা নেড়ে বলল আমার গাড়ি না না তা কেমন করে হবে ও আপনার গাড়ি ভেবেছিলাম আগ্রার কাছে এসে পড়েছে ওরা মিনা পেছনে তাকালো দূরে পুলিশটি হয়তো কোথাও আছে বিপদ ঘটে যেতে পারে তবু হ্যান্ডব্যাগ খুলে গপরে দেওয়া ছোট্ট ফ্লাস্কটি বের করল ওটার ভেতরে কি মিনা হঠাৎ হিংস্র মূর্তি ধরল শরীফ আজাদ তার রক্ত মাখা জুতোটার দিকে তাকিয়ে রইলেন কয়েক সেকেন্ড তারপর পা থেকে খুলে ফেলে দিলেন ধপাস করে বিছানায় বসে পড়ে অনিতা কম্পিত স্বরে জিজ্ঞেস করলেন লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন অনিতা আমি প্রায় তৈরি শরীফ বলো না ওটার রক্ত তাই না আরেক জোড়া জুতো পরে নিলেন শরীফ স্মরণ করতে চেষ্টা করলেন রক্তটা কোথায় লেগেছে তার জুতোয় খোলা জায়গায় রক্ত থাকলে তিনি নিশ্চয়ই দেখতেন ওটা নিশ্চয়ই গণেশের ঘরে ছিল গণেশ কি আঘাত পেয়েছে হ্যাঁ তাই মনে হয় এখন এ নিয়ে আর বলাবলি করা উচিত নয় আমাদের এখন হঠাৎ থেমে গেলেন শরীফ তিনি চমকে উঠেছেন একটা শব্দ শুনে রেফ্রিজারেটরের দরজা বন্ধ হবার শব্দ গোল হয়ে গেল অনিতার চোখ দুটো ফিসফিস করে বললেন घबड़े जो ना तुम एखने थको देखे ना जो प्लीज अनिता নিঃশব্দে পা ফেলে শরীফ চলে গেলেন বেডরুমের খোলা দরজায় কান খাড়া করে শোনার চেষ্টা করলেন কিচ্ছু শোনা গেল না পেছন ফিরে কোমল স্বরে বললেন নাটকুর কাছে থাকো তারপর নিঃশব্দে দ্রুত পায়ে চলে গেলেন কিচনের দরজার দিকে দরজার মুখে দাঁড়াতেই বুকটা ধরাস করে উঠল তার নোংরা পোশাক পরে গিড্ডু কেতকার কিচেন টেবিলে বসে একটা মুরগির ঠ্যাং চিবচ্ছে দৃশ্যটা যে কোনো শক্ত লোকেরও স্নায়ু টলিয়ে দেওয়ার মতো নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলেন শরীফ তার বুক ধরফর করছে শির দাঁড়া বেয়ে শিশির করে উঠে আসছে ঠান্ডা একটা সৈত্য প্রবাহ দাঁত বের করে হাসল কিন্তু আমাকে দেখে আত্মারাম তোমার নিশ্চয়ই খাঁচা ছাড়া হতে চাচ্ছে হুম মুরগির ঠ্যাঙে শেষ কামড় দিয়ে হাতটা সে ছুঁড়ে ফেলল কিচেনের মধ্যে হাতটা পিছলে গেল ফ্লোরের ওপর দিয়ে শরীফের ভীতি মুহূর্তে ক্রোধে রূপান্তরিত হল কি করছো তুমি এখানে কে তুমি গিড্ডু লক্ষ্য করল তাকে তার ক্ষতবিক্ষত মুখে স্থির হাসি কিন্তু চোখের দৃষ্টি কঠিন ও কঠোর পকেট থেকে সাইকেলের চেনটা বের করল সে শোনো চাদু আমার সাথে মানিয়ে চলতে হবে বেশ কিছুদিনের জন্য আমি থাকছি এখানে শান্ত হয়ে চলো কোনো অসুবিধা হবে না আমার কথা মতো চললে তুমি তোমার বউ আর বাচ্চা ভালোই থাকবে চেনটা জড়ালো সে ডান হাতের মুঠিতে কফি চাই আমি বউকে বলো একটু কফি বানিয়ে দিতে শুনলে বেরিয়ে যাও এখান থেকে যাও গেট আউট অনিতা এসে দাঁড়ালেন স্বামীর পেছনে তার দিকে তাকিয়ে গিড্ডু দাঁত বের করে হাসল অনিতা আঁতকে উঠলেন সেই হাসি দেখে দারুণ এই লাল পুতুলটি একটু কফি বানাও তো নইলে তোমার ওই ফুটফুটে বাচ্চা জখম হবে ভালো লাগবে শরীফে গিয়ে যেতে চাইলেন 
আতঙ্কিত অনিতা তার হাত টেনে ধরলেন না শরীফ আমি ওকে কফি করে দিচ্ছি শরীফ প্লিজ বুদ্ধিমানের কথা সুন্দরী দেখো ভাই তোমরা যতক্ষণ আমার হুকুম মেনে চলবে ততক্ষণ কারো কোনো ক্ষতি হবে না পর মুহূর্তে তার মুখে ফুটে উঠল পশুর হিংস্রতা চেন জড়ানো মুঠিতে টেবিলে প্রচণ্ড কিল মেরে গুড়ছে উঠল সে কবে শুনে যাও দ্বিতীয়বার বলব না শরীফ অনিতাকে খপ করে ধরে ঠেলে বের করে দিলেন কিচেন থেকে নাটকুর কাছে থেকো আমি এই গুন্ডাটাকে সামলাচ্ছি কিচেনের দিকে ফিরেই দেখলেন যে গিড্ডু টেবিল থেকে নেমে মুখে তার ছিলের হাসি নিয়ে এগিয়ে আসছে তার দিকে শরীফ সবসময় নিজেকে সুস্থ রাখেন ভালো বক্সারও ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে কিন্তু গিড্ডুর সাথে পাল্লা দেওয়ার লোক তিনি নন গিড্ডু জন্তুর মতো লড়ে আসছে জন্মের পর থেকে শরীফের বাঁ হাতের পাঁচটি গিড্ডু এড়ালো বিদ্যুৎ গতিতে মাথা সরিয়ে তারপর চেন বাঁধা হাতে ঘুষি মারল শরীফের মুখের পাশে হাতুড়ির ঘা খেলে যেমন হয় তেমনি করে শরীফ পড়ে গেলেন গিড্ডুর পায়ের কাছে অচেতন হয়ে শরীফ শরীফ তীক্ষ্ণ চিৎকার করে হাঁটু আর হাতে ভর করে বসে পড়লেন অনিতা স্বামীর অচেতন দেহের পাশে স্বামীর মুখে রক্ত দেখে আবার চিৎকার করে উঠলেন তিনি শরীফ চেনটা খুলে পকেটে রেখে দিল গিড্ডু সামনে ঝুঁকে মোটা মোটা আঙুলে অনিতার চুল আঁকড়ে টেনে দাঁড় করিয়ে দিল তাকে পাগলের মতো কিল ঘুষি চালালেন অনিতা কিন্তু গিড্ডু তাকে এমন এক ঝাঁকুনি দিল যাতে তার ঘাটটা প্রায় ভেঙেই যাচ্ছিল তারপর ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়ে হাঁক দিল কফি শুনলে কফি দাও নইলে তোমারই মরদটাকে বুট দিয়ে মারাবো বুঝ অতি কষ্টে স্থির হয়ে দাঁড়ালেন অনিতা টলতে টলতে গিয়ে পার্কোলেটারের প্লাগটা লাগিয়ে দিলেন রাজেন্দ্র ত্রিবেদীর টেবিলের একটা টেলিফোন বেজে উঠল ক্রিং ক্রিং শব্দে ইন্সপেক্টর ত্রিবেদী বলছি স্যার আমি জয়বীর দুঃখিত স্যার এইমাত্র গব্বরকে হারিয়ে ফেললাম আমি যে অনুসরণ করছি তা বোধহয় টের পেয়েছিল আমার সঙ্গে বম্বের মালতটা ছিল কিন্তু গব্বর আমাদের চোখে ধুলো দিয়ে হঠাৎ যেন শূন্যে মিলিয়ে গেল খুব রাগ হলো রাজেন্দ্র কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন বেশ ঠিক আছে ফিরে এসো তাড়াতাড়ি মিনিট দশেক পর আবার বেজে উঠল টেলিফোন আমি গণশ্যাম স্যার বম্বে ফিল্ড অফিস থেকে বলছি আমরা দুঃখিত যে নাট্যরামকে হারিয়ে ফেলেছি জানি সে স্রেফ হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে তাই তো রিসিভারটা রেখে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে পাইপ ধরালেন তিনি মেজাজটা খারাপ হয়ে গেল ঘন্টা দেড়েক পরে জয়বীর এসে প্রবেশ করলেন অফিসে নাথুরামও ফাঁকি দিয়েছে তার মানে এই দুজন কিছু একটা করতে যাচ্ছে কিন্তু কি সেটা সে যে ওভাবে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারবে তা কল্পনা করতে পারিনি স্যার ওসব কথা থাক আমাদেরকে বেরোতে হবে চলো বিশ মিনিট পরে তাদের গাড়ি গিয়ে দাঁড়ালো গব্বরের বাড়ির সামনের রাস্তায় আমার বিশ্বাস তাকে পাব না বাড়িতে বললেন ত্রিবেদী তবে তার বউ থাকতে পারে এককালে ক্যাবের এই নর্তকি এবং গায়িকা ছিল অনেক বছর দেখিনি শুনে তো ছি ভদ্রমহিলা হয়ে গেছে আমাদের দেখে পিলে চমকে যাবে ওর জয়বীর গাড়ি থেকে নেমে গেট খুলে দিয়ে এসে বলল বেশ রাজার হালে থাকে দেখছি কোটি টাকা কামালে তুমিও থাকবে একটি চাকরা নিয়ে এসে দরজা খুলে দিল মিস্টার গব্বর সিং আছেন সিংজি বাড়িতে নেই মিসেস সিং থাকলেই চলবে তাকে বলো কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা ব্যুরোর ইন্সপেক্টর রাজেন্দ্র ত্রিবেদী দেখা করতে চায় 
বলে তারা সুন্দর সাজানো বসার ঘরে প্রবেশ করলেন ললিতা সিং নেমে এলো দোতলা থেকে নমস্তে মিসেস সিং মিস্টার সিং নেই শুনলাম ললিতার মাথা ঘুরে উঠল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দার লোক কেন এসেছে সে নিশ্চল দাঁড়িয়ে চেয়ে রইল তাদের দিকে তার চোখে ফুটে উঠল আতঙ্কের ছাপ কোন রকমে সামলে উঠে বলল হ্যাঁ মিস্টার সিং নেই কি কি ব্যাপার দেখা করতে চেয়েছিলাম আমি ইন্সপেক্টর রাজেন্দ্র ত্রিবেদী আমি বুঝতে পারছি না কি হয়েছে কথা বলতে চাই তার সঙ্গে পুলিশি ব্যাপার কোথায় তিনি পাটনায় আমি ঠিক বলতে পারবো না এখন সে কোথায় আছে তবে সে ব্যবসার কাজে গেছে এটুকু জানি অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ত্রিবেদী ভীত সংকেত ললিতার দিকে মিসেস সিং এটা কি ঠিক নয় যে নথুরাম হেগড়ে প্রাক্তন কয়েদি এবং অপরাধী সপ্তাহ কয়েক আগে এখানে এসেছিল হ্যাঁ এসেছিল তো আমার স্বামী পুরনো বন্ধু সে অম্বরে রেস্তোরাঁ খোলার জন্য একটা জায়গা দেখতে এসেছিল দেখা হয়ে যাওয়ায় আমার স্বামী লাঞ্চে আসতে বলেছিলেন তাকে অনেক দিনের বন্ধু কি না তাই নাথু রেস্তোরাঁ খুলবে ওকে নিজে বলেছে নাকি ও কথা তাই তো বলেছে আমাদেরকে আপনি কি শুনে অবাক হবেন যে গত কয়েক মাস ধরে নাথু একটা তৃতীয় শ্রেণীর রেস্তোরাঁয় বয়ের কাজ করছিল এবং তার পকেটে একটা কানা করিও নেই ললিতা চোখ বুঝে ফেলল শরীরটা শিউরে উঠল ওর তারপর উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে তাকালো রাজেন্দ্রর দিকে আমি কিছুই জানি না লোকটা সম্পর্কে আমার স্বামীকেও যা বলেছে সেটুকু ছাড়া দেখুন মিসেস সিং আপনার কিংবা আপনার স্বামীর বিরুদ্ধে আমাদের কোনো অভিযোগ নেই আপনার স্বামী অপরাধ জগতের সেরা লোক ছিলেন এককালে আমাদের হাতে ধরা পড়ার আগে সরে পড়ে বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন তিনি আমার ধারণা তিনি আবার নামছেন পুরনো পেশায় আশা করি আপনাদের ভারত জন্য এটা থেকে তিনি বিরত হবেন তার সঙ্গে যোগাযোগ হলে বলে দেবেন কোনো কিছু করতে গেলে বিপদে পড়বেন মনে করুন বন্ধু সুলভ হুঁশিয়ারি এটা এরপরে কিন্তু আর হুঁশিয়ারি দেওয়া হবে না তারা চলে গেলেন ললিতা দু হাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগলো হু হু করে ইন্সপেক্টর রাজেন্দ্র ত্রিবেদী যখন ললিতা সিং এর সাথে কথা বলছিলেন তখন গব্বর সিং ট্যাক্সি যোগে হাজির হয় দিল্লির রাজগীর হোটেলে বিলাসবহুল হোটেল টুরিস্ট গিজগিজ করছে রামজয় মল্ল নামে রেজিস্টারে সই করে সে আগে সপ্তাহে টেলিফোন করে রিজার্ভেশন নিয়েছিল তাই আসা মাত্রই তাকে একটা ব্যালকনিওয়ালা আরামদায়ক সুইটে নিয়ে যাওয়া হয় মনটা তার খুশি বম্বেতে যে দুই গোয়েন্দা তার পিছু নিয়েছিল তাদেরকে সে ফাঁকি দিয়েছে প্রমাণ করেছে যে পুরানো দক্ষতা সে হারায়নি নাথুও সফল হয়েছে বলে আশা করে সে ব্যাগট্যাগ খুলে পোশাক আদি গুছিয়ে রেখে ব্যালকানিতে বসে চুরুট টানল সে সাতটা পর্যন্ত সাতটার একটু পরে বসার ঘরে গিয়ে ফোন করল বম্বের রঙ্গম হোটেলে বলল মিস্টার জয়লালকে দিতে নাথুরাম হেগড়ে ওই নামে লুকিয়ে আছে হোটেলটিতে সংক্ষেপে আলাপ করল তারা আড়ি পেতে কেউ বুঝতে পারবে না তাদের কথার অর্থ তবে তারা বুঝে নিল পরস্পরের বক্তব্য একটা প্যাকেজ পাঠাচ্ছি ওটা পেলে কাল আমাকে টেলিফোন করো বলে রিসিভারটি নামিয়ে রাখল গপুর ললিতাকে ফোন করবে কিনা ভাবল সে না করবে না ওকে বলেছে পাটনায় কাজে যাচ্ছে এখান থেকে ফোন করলে কলটা কোথা থেকে গেছে তা খোঁজ করে ললিতা জেনে যাবে যে সে পাটনা যায়নি তখন খামোকা ঘাবড়ে যাবে পরদিন সকাল পর্যন্ত সে রুমেই রয়ে গেল এগারোটার পরে নাথু ফোন করল নাথুর গলার স্বরে উদ্বেগ প্যাকেজ পেয়েছি কিন্তু একটা জটিলতা দেখা দিয়েছে কোথেকে বলছো প্রকরণ পোস্ট অফিস থেকে পাবলিক ফোনে বলছি দাঁড়াও যেখানে আছো সেখানে থাকো তোমার নম্বরটা দাও আমি কল করব হোটেলের লবিতে একটা পাবলিক টেলিফোন আছে ওটা হোটেলের সুইচ বোর্ডের সঙ্গে যুক্ত নয় তাই ওটা ব্যবহার করলে তাদের কথাবার্তা হোটেলের অপারেটররা শুনবে না নাথুর থেকে নম্বর নিয়ে গব্বর লোক ভর্তি লবিতে নেমে গিয়ে নাথুকে ফোন করল 
নথু জবাব দিল সঙ্গে সঙ্গে বলো কি জটিলতা দেখা দিয়েছে মিস গড়গড়িয়া খুব জোরে গাড়ি চালাচ্ছিল একটা টহল পুলিশ গাড়ি থানায় আমাদের কাজে কোনো গড়বড় হলে পুলিশটা মিনার বর্ণনা দিতে পারবে সে মিনাকে লক্ষ্য করেছে গবর একটু ভেবে নিয়ে বলল গড়বড় হবে না পুলিশ এতে নাক গলাতে পারবে না কিশন চাঁদের মেয়ের হালচাল কি মিনাও কে সামলাচ্ছে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না ঠিক আছে চলে যাও লুদরবা হয়ে হীরামতি ঘন্টা তিনেক লাগতে পারে দুটার পরে আমি ফোন করব ওখানে গিড্ডু কেতকারকে বলা হয়েছিল ফোনটা বিকল করে রাখতে তুমি পৌঁছেই ওটা চালু করবে তুমি পৌঁছেছ জানলে আমি কিশন চাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করব গবর ফিরে গেল তার ঘরে টহল পুলিশের ব্যাপারটায় সত্যিই দুশ্চিন্তা হচ্ছে তার গড়গড়িয়ার মেয়ের সঙ্গে সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের একটি মেয়েকে দেখেছে এ খবর সে কি জানাবে ওপরওয়ালাদের খুব সম্ভব জানাবে না তবু দুটোর পরে সে একটা কল বুক করলো হীরামতিতে অপারেটর জানালো লাইনটা সকাল থেকে খারাপ দিল্লি থেকে এবং মাদ্রাজ থেকেও দুটো কল এসেছিল ওই নাম্বারে কিন্তু লাইন খারাপ লুদারবা থেকে লোক পাঠানো হচ্ছে লাইন ঠিক হলে কল দেওয়া হবে এবার গব্ব সত্যিই দুশ্চিন্তায় পড়ল বিঘ্ন বিঘ্ন দেখা দিচ্ছে হেয়ার ড্রেসারের দোকান থেকে কিশন চাঁদকে জানাতে পারে তার মেয়ে নির্দিষ্ট সময় যায়নি কিশন চাঁদ লাঞ্চ টাইম পর্যন্ত অপেক্ষা করে ফোন করতে পারেন আগ্রার মোগলাই খাবারের দোকানে ওরা হেমাকে দেখেনি জানালে পুলিশে খবর দিতে পারেন কিশন চাঁদ আর এরকম হলেই বিপদ তারপর অপারেটরটি জানালো লুদারবা থেকে টেলিফোনের লোক যাচ্ছে হীরামতিতে নাথু সামলাতে পারবে তো পরিস্থিতিটা লাইন কাটা দেখলে টেলিফোনের লোকরা কি ভাববে অফিসে রিপোর্ট করবে অফিস কি পুলিশে জানাবে সব কিছু এখন নির্ভর করছে নাথু কিভাবে পরিস্থিতিটা মোকাবিলা করে তার ওপর গব্বর দ্রুত চিন্তা করতে লাগলো তাকে ধরে নিতে হবে যে নাথু আর মিনা কিশন চাঁদের মেয়েকে নিয়ে হীরামতিতে পৌঁছে গেছে এতক্ষণে কিশন চাঁদ পুলিশে খবর দেওয়ার আগেই ফোন করতে হবে তাকে ডায়াল করতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল সে কি ভুলই না সে করতে যাচ্ছে কিশন চাঁদের মতো লোক এক ধমকেই টেলিফোনের লোকদের কাছ থেকে জেনে নেবেন কলটা কোথা থেকে গেছে তারপর তদন্ত হলেই তার চেহারার বিবরণ পুলিশ জেনে যাবে হোটেল থেকে বেরিয়ে গপ্পর চলে গেল জেনারেল পোস্ট অফিসে এখান থেকে কিশন চাঁদের নাম্বারটা ডায়াল করল সঙ্গে সঙ্গে সারা পাওয়া গেল আমি কিশন চাঁদজির সাথে কথা বলতে চাই নাম বলুন প্লিজ তিনি আমাকে চিনবেন না আমি তার মেয়ের বন্ধু আমার নাম হচ্ছে সঞ্জীব রাও মেয়েটি গিয়ে কিশন চাঁদকে বলল যে সঞ্জীব রাও নামে একজন ফোনে কথা বলতে চান মিস্টার রাও বললেন তিনি মিস হেমাবতীর বন্ধু স্যার ওই নামে হেমার কোনো বন্ধু আছে বলে মনে পড়ল না কিশন চাঁদের টেলিফোনের কাছে গিয়ে বা হাতে টেলিফোনের সাথে যুক্ত টেপ রেকর্ডারটি তিনি চালু করে দিলেন ডান হাতে তুলে নিলেন রিসিভার বলুন কিশন চাঁদজি জি কথাটা হচ্ছে আপনার মেয়ের সম্পর্কে না না ভয়ের কোনো কারণ নেই তবু দ্রুত বলে গেল গপ্পর সিং আপনার মেয়ে কিডন্যাপ হয়েছেন তিনি সম্পূর্ণ নিরাপদ তার কোনো রকম ক্ষতি হবে না পূর্ণ মর্যাদার সঙ্গে কয়েকদিনের মধ্যে তাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে তবে আপনি যদি পুলিশের কাছে যাবার চেষ্টা করেন কিংবা যা করতে বলা হবে তা না করেন তাহলে মেয়েকে কোনোদিন চোখে দেখবেন না আমাদের সংগঠন বিরাট আপনার বাড়ির ওপর নজর রাখা হচ্ছে আপনার টেলিফোনে আড়ি পাতা হয়েছে কিছুই করবেন না কিছুই বলবেন না শুধু অপেক্ষায় থাকবেন কাল বা পরশু আপনার সাথে আবার যোগাযোগ হবে আবারও সাবধান করে দিচ্ছি মেয়েকে ফেরত পেতে চাইলে অপেক্ষায় থাকুন কিচ্ছু করতে যাবেন না রিসিভারটা রেখেই চট করে বেরিয়ে গেল গব্বর পোস্ট অফিস থেকে ট্যাক্সি নিয়ে দ্রুত ফিরে গেল হোটেলে প্রকাণ্ড হাটের মুঠিতে রিসিভারটি চেপে ধরে কিশন চাঁদ গড়গড়িয়া অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন নিশ্চল হয়ে চেহারাটা একটু ফ্যাকাশে হয়ে গেছে কিন্তু মুখ চোখ হয়ে উঠেছে বিকট নিষ্ঠুর রিসিভার রেখে টেপ বন্ধ করে হুকুম দিলেন আর জন কবলাও জলদি ছুটে গেল লোকজন মিনিট কয়েক পরেই তার সেক্রেটারি ফর্সা লম্বা বলিষ্ঠ গরণের শিখ অর্জুন সিং এসে দাঁড়ালো তার সামনে কিশন চাঁদ তখন কথা বলছেন টেলিফোন সুপারভাইজারের সঙ্গে বলছেন ফোনটির উৎসের হুদিস জানাতে অর্জুন সিংকে তিনি বললেন 
এই মাত্র ফোন করে একজন বলল হেমাকে কিডন্যাপ করা হয়েছে হেড্রেসার আর আগ্রার মোগলাই খাবারের হোটেলটায় খোঁজ নাও হেমা ওখানে গেছিল কি না অর্জুন গিয়ে টেলিফোন করতে লাগলো কিশন চাঁদ জানলার কাছে সরে গেলেন হাত দুটো পেছনে রেখে তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে মিনিট কয়েক পরে অর্জুন বললেন মিস হেমাবতী দু জায়গার কোথাও যাননি কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা বিরোকে জানাবো না আবি কিসি কো কুছ বোলনে কি জরুরত নি হ্যা আবি তুম যাও ইয়াসে মুজে মুজে থোড়া সোচনে তো সোচনে তো ইয়েস হিরামতি প্রসাদের বারান্দায় মোটা ঠোঁটে সিগারেট ঝুলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গিট্টু একটা গাড়ি দেখছে গাড়িটা এগিয়ে আসছে এদিকে ড্রয়ার থেকে সরানো পিস্তলটা রয়েছে তার হিপ পকেটে ওটার বাঁটে আঙুল বুলাচ্ছে সে দুপুর গড়িয়ে গেছে শরীফরা সামনের ঘরটায় বন্দি জানলাগুলো খোলা কিন্তু বের হবার পথ নেই জানলাগুলোর ওপর নজর রেখেছে সে কিন্তু ওরা পালাবে এমন ভয় নেই তার ঘুষিটা জড়িয়ে দিয়েছে সে এতে স্বামী স্ত্রী দুজনেই ঠান্ডা কিন্তু ভয়ানক অস্বস্তিতে ভুগছে গিট্টু নেপালিটাকে মেরে ফেলেছে সে ছোট কাজ থেকে হঠাৎ বড় কাজে হাত দেওয়ার ফল এটা বলল সে নিজেকে ছোট্ট মানুষটাকে অত জোরে আঘাত করার জন্য গাল পারল সে নিজেকে শরীফের মতো গরণের লোক ওরকম মা সইতে পারে ক্ষীণ দেহি নেপালিটা পারেনি যাক যা হবার ছিল হয়ে গেছে নাথুকে এই বিষয়ে কিছুই জানাবে না সে সামান্য মেলামের সাথেই সে বুঝে ফেলেছে যে নাথুকে যতই চতুর মনে করা হোক আসলে লোকটা নরম নেপালিটাকে সে মেরে ফেলেছে জানলে ভয় চোখ উল্টে ফেলবে নাথু কয়েক গজ দূরে এসে গাড়িটা থেমেছে নাথুই চালাচ্ছিল মিনা আর জিম্মি মেয়েটি পেছনের সিটে কৌতূহল ভরে গিড্ডু তাকালো মেয়েটির দিকে হতাশ হলো আরও চটকদার রূপসী আশা করেছিল সে গাড়ি থেকে নামার পর ওকে দেখে ভাবল নেহাত খারাপ নাও হতে পারে হেলে দুলে বারান্দা থেকে নেমে গেল সে নাথু নামলো গাড়ি থেকে খবর কে খারাপ নয় তোমার ভালো তবে আগে এটাকে ঘরে ঢোকাও গ্যারেজ কোথায় আঙুল তুলে দেখিয়ে গিড্ডু বলল অনেক জায়গা আছে নাথু গাড়িটা নিয়ে গেল গ্যারেজে গিড্ডু তাকালো মিনার দিকে মিনা হেমার পাশে দাঁড়ানো ভাই বোনে চোখে চোখে ইশারা বিনিময় হলো তারপর গিড্ডু তাকালো হেমার দিকে হেমা কৌতূহল নিয়ে দেখছে গিড্ডুকে হেমার ভীতি এখন কেটে গেছে ও এখন বেশ সুস্থির স্বাভাবিক নাথু ওকে যা বলেছে তাতে ওর দুশ্চিন্তার কিছুই নেই ওর বাবা মুক্তিপণ দিতে যে কদিন দেরি করবেন সে কদিনই কেবল আটক থাকতে হবে কালো প্যান্ট নীল জ্যাকেট পরা এই ক্ষত বিক্ষত মোকলা নোংরা লোকটা কৌতূহল জাগাচ্ছে ওর মনে এরকম সন্ডা গুন্ডা সিনেমাতে কত দেখেছে ও এ ধরনের লোক দেখলে ওর রক্ত গরম হয়ে ওঠে মনে চাঞ্চল্যে সৃষ্টি হয় ওর মুখ চোখ লক্ষ্য করে গিড্ডু বুঝল মেয়েটির মনে সে একটা সারা জাগাতে পেরেছে আমার নাম গিড্ডু নাম কি তোমার হেমাবতী গড়গড়িয়া মুখের ভাব স্বাভাবিক হয়ে এলো ওর বেশ মজা হতে পারে ভাবল হেমা হায় ভগবান কি শরীর লোকটার কেবল আরেকটু সাফ সূত্র হলেই চলত কাঁদ দুটো কত চওড়া আর ওই জন্তুর থাবার মতো হাত দুটো তুমিও আছো এর মধ্যে হেমার ওপর নজর বুলিয়ে গিড্ডু বলল নিশ্চয়ই আমরা সবাই আছি এসো ভেতরে এসো আরাম করো তিন পা এগিয়ে হেমার বাহুতে হাত দিল সে কাছে যাওয়াতে তার গায়ের দুর্গন্ধ লাগলো হেমার নাকে তার শরীরের ময়লা কালো নখ ধুলো ভর্তি চুল স্পষ্ট চোখে পড়ল ওর ঘৃণায় নাক কুঁচকে ঝটকা মেরে সরে গেল হেমা তার কাছ থেকে আমাকে ছুঁয়ো না দূরে থাকো আমার কাছ থেকে গায়ের দুর্গন্ধ স্থির দাঁড়িয়ে রইল গিট্টু তার মুখের পেশি শক্ত হয়ে উঠল চোখ হয়ে এলো ছোট লক্ষণগুলো দেখে মিনা বলল বাদ দাও গিডু থামো শুনছ গিড্ডু চোখে যে ভয়ঙ্কর ক্রোধের আগুন জ্বলে উঠেছে তা লক্ষ্য করে পিছিয়ে গেল হেমা গিড্ডু থামো নাথু আসছে থামো ঠিক আছে ছেমড়ি মনে রাখবো সময় অনেক আছে আমি মনে রাখবো চিবিয়ে চিবিয়ে গিট্টু বলল একটা ময়লা রুমালে মুখ মুছতে মুছতে নাথু এসে বলল তোমরা এখানে কি করছো ওকে ভেতরে নিয়ে যাও 
মিনা ইশারা করলো হেমাকে চলে গেল ওরা দুজনে শরীর দেখি হয়েছে মেয়ে দুটো ঘরের ভেতর অদৃশ্য হবার আগে পর্যন্ত অপেক্ষা করল কিন্তু তারপর বলল সামনে রুমে তালা মেরে রেখেছি মর্দাটা একটু গাইগুই করছিল একটুখানি ঠুকে দিয়েছি এখন ওরা আর কোনো গোলমাল করবে না কবরটা কিছু করার ছিল না তাই কবর দিয়েছি নেপালি সার্ভেন্স কোয়ার্টারের দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে গিট্টু বলল তালা বন্ধ করে আটকে রেখেছি ওখানে ভয় প্রায় মরেই গেছে ব্যাটা ও কোনো গোলমাল করবে না বেরোতে পারবে না টেলিফোন ঠিক করো যে কোনো মুহূর্তে কর্তা ফোন করতে পারে অন্যের হুকুম মানা পছন্দ হলো না গিট্টুর নাথুর দিকে তাকিয়ে গোমরা মুখে বলল ঠিক করা যাবে না কেটে দিয়েছি জুড়ে দেওয়ার জিনিস নেই গ্যারেজে দেখো ওখানে বাড়তি তার থাকতে পারে লাইনটা মেরামত করে ফেলতে হবে যাও নাথু চলে গেল বাড়ির ভেতরে নাক ঝাড়ল গিট্টু মোকাবিলার সময় এখনো আসেনি তাই অলসভাবে চলে গেল সে গ্যারেজের দিকে শরীফ আজাদ সোফায় বসে শুনেছেন গাড়ি আসার শব্দ মাথাটা এখনো টনটন করছে তীব্র ব্যথায় মুখের ডান পাশটায় ক্ষত হয়ে গেছে ঘন্টা তিনিক আগেই ঘ্যান ফিরেছে তার এখন একটু সুস্থ বোধ করছেন অনিতা তার পাশে বসে আছেন হাত ধরে চেয়ে আছেন উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে কথাবার্তা কেউই বলছে না আঘাতটা ছিল প্রচণ্ড শরীফের মনে হয়েছিল মগজ বুঝি বেরিয়েই যাবে গাড়ির শব্দ শুনে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন তিনি একদম নড়বে না বলে অনিতা দাঁড়িয়ে গেলেন জানলা দিয়ে দেখলেন মিনা আর হেমার সামনে গিট্টু দেখলেন নাথু গাড়ি নিয়ে যাচ্ছে গ্যারেজে আরও তিনজন এসেছে ওরা এসব কি করছে শরীফ এরা কারা দাঁতে দাঁত চেপে উঠলেন শরীফ চোখ অন্ধ হয়ে এলো ঘরের সব কিছুই যেন ঘুরতে লাগলো মুহূর্তখানেক তারপর স্থির হলো সব জানলায় তাকালেন দেখলেন গিড্ডু কথা বলছে হেমার সঙ্গে হেমার উপর চোখ পড়তেই চমকে উঠলেন তিনি এটা এটা কেমন করে হয় ওই মেয়েটা ও তো ও তো অবিকল কৃষ্ণ চাঁদের মেয়ের মতো গতবার দিল্লিতে সঙ্গীত নাটক একাডেমির সম্মেলনে কয়েকবার অটোগ্রাফ নিয়েছিল আমার যেন অনিতা এ দেশের সবচেয়ে ধনীদের একজন এই মেয়েটি কি যেন নাম হেমা হ্যাঁ ওর নাম হেমা ঠিক 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 আমারও মনে হচ্ছিল কোথায় দেখেছি আচ্ছা এরা ওকে কিডন্যাপ করেনি তো হতে পারে এই জায়গাটাকে ব্যবহার করছে লুকিয়ে রাখার জন্য হতে পারে চমৎকার প্ল্যান এখানে খোঁজার কথা কার মনে আসবে একটা গাড়ি আসছে চেঁচিয়ে উঠলেন অনিতা আঙুল তুলে দেখালেন তিনি মাইল কয়েক দূরে কাঁচা পত্তির ওপর ধুলোর মেঘ শরীফ মাথাটা এলিয়ে দিলেন সোফার ওপর মাথাটা দপদপ করছে অনিতা চলে গেলেন নাটকুর বিছানার দিকে গাড়িটা কেবল অনিতারই নজরে পড়েনি মিনা আর হেমা বসেছিল নাচঘরে নাথু একটুখানি মদ খাচ্ছিল বসে গিড্ডু ছুটে এসে বলল গাড়ি আসছে এখানে এসে পড়বে পাঁচ মিনিটে গ্লাসটা নামিয়ে রেখে নাথু চলে গেল জানলায় গাড়িটার দিকে চোখ রেখে কোটের ভেতরে হোলস্টারে রাখা পয়েন্ট থ্রি এইট পিস্তলের বাঁটে হাত দিল সে মস্তিষ্ক তার কাজ করছে দ্রুত বেগে মিনাকে বলল তুমি চাকরানির অভিনয় করো ওরা যদি এখানে আসে দরজায় গিয়ে বলবে যে শরীফ সাহেবরা বাইরে গেছেন কোনো গন্ডগোল হলে আমরা তো রয়েছি পেছনে তারপর হিমার দিকে ফিরলেন তোমার শব্দটি করলে তোমার কপালে দুঃখ আছে গিড্ডু হাসল দাঁত দেখি তুমি একটা অপসরি সময় আসছে আমি তোমাকে চুপ শরীফদের ওপর নজর রাখো গে আমি এখানে থাকব গিড্ডু কটমট করে তাকালো না থুতিকে তারপর তার ছিলের হাসি হেসে ঢুকে গেল শরীফদের ঘরে মিনা তাকিয়েছিল জানলার বাইরে বলল ওটা টেলিফোন মেরামতি ট্রাক ওরা লাইন চেক করতে বেরিয়েছে যখন দেখবে লাইনটা কাটা আরে থামো তো আমি সামনে নেব ওদেরকে ট্রাকটা থামলো বাড়ির সামনে ট্রাকের ওপর একটা লম্বা মই দুজন ছোকরা মেকানিক বসে আছে ভেতরে 
মিনা দরজা খুলে বের হলো মিনিট কয়েকের মধ্যেই হোটেল ছেড়ে গব্বর বিমানে রওনা হলো যোধপুরের উদ্দেশ্যে ঘণ্টাখানিকের মধ্যে যোধপুর বিমানবন্দরে নেমেই সে চলে গেল টুরিস্ট ব্যুরোর অফিসে একটা মারুতি ভাড়া করল দুদিনের জন্য গিয়ে বসল ড্রাইভিং হুইলের পেছনে স্টার্ট দিয়ে তীব্র গতিতে ছুটল পোখরান লুদার ভার পথে বেলা সাড়ে পাঁচটায় সে পৌঁছে গেল হীরামতি প্রাসাদের গেটে ভেতরে সরু পথটা যেতে যেতে গব্বর ভাবল সে বুড়ো হয়ে যাচ্ছে তার আত্মবিশ্বাসে চির ধরল এতকাল পরে সে কি শেষ পর্যন্ত জেলে যাবে বাঁপাশের ব্যথাটা বেড়ে উঠছে কিন্তু এখন তো ফেরার পথ নেই ভুল হয়ে গেল না তো কোথাও না নাথুকে সে বিশ্বাস করে পরিকল্পনাটাও নিখুঁত এ তো ব্যর্থ হতে পারে না গাড়ি থেকে নামল গপর সিং যাদব গিড্ডু বসে আছে বেতে চেয়ারের বারান্দার রেলিং এ পা তুলে গপর গাড়ি থেকে নামতেই উঠে দাঁড়ালো গিড্ডু গাড়িটা সরাও এখান থেকে নাত্ত কোথায় চোখ পিটপিট করে তাকালো গিড্ডু আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল বাড়ির দিকে রেলিং টোপকে গাড়িতে উঠে নিয়ে চলল গ্যারেজের দিকে গপর সিঁড়ি বে উঠতেই সামনের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো নাথুরাম দুজন সামনা সামনি দাঁড়িয়ে চাইল পরস্পরের দিকে খবর কি ভালো মেয়েটি এখানে আছে শরীরদের নিয়ে কোনো গোলমাল হয়নি আর টেলিফোনের লোক এসেছিল মিনা ওদেরকে সামলেছে ওরা চলে গেছে সন্তুষ্ট হয়ে এখন কোনো ঝামেলা নেই দীর্ঘ নিঃশ্বাস টানল গপ্পুর স্বস্তির হাসি ফুটে উঠল তার মুখে সঠিক পরিকল্পনা চাও তো আমার কাছে এসো বুঝলে বলে ঘরে প্রবেশ করলো সে শরীফ কোথায় ওর সঙ্গেই আমি কথা বলতে যাই সে তো বউ সহ ওই রুমে আছে শোনো গুরু এক মিনিট দাঁড়াও বলছি শরীফ একটু অবাধ্য হয়েছিল গিড্ডু ওকে মেরেছে থেমে গিয়ে গব্ব চোখ লাল করে তাকালো নাথুর দিকে মেরেছে তার মানে কি ওই লোকটা বিরক্ত দেখাতে যাচ্ছিল তাকে থামানোর জন্য গিড্ডুকে হাত চালাতে হয়েছে কেমন অবস্থা ওর এখন ভালো তবে গিড্ডুটা মারে বড় জোরে গব্বর গিয়ে প্রবেশ করল বন্দীদের ঘরে শরীফ আর অনিতা বসে আছেন পাশাপাশি বিরাট দেহি বুড়োটাকে দেখে শরীফ আসতে উঠে দাঁড়ালো আমি দুঃখ প্রকাশ করছি মিস্টার শরীফ শুনলাম আমার একজন লোক একটু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল আমি দুঃখিত আপনি কে এই এই গুন্ডাগুলো কি করছে এখানে গব্বর বসে পড়ল একটা সোফায় অনিতার দিকে মাথা নুইয়ে বলল আমার শ্রদ্ধা নিন মিসেস শরীফ এসব কিছুর জন্য আমি অত্যন্ত দুঃখিত কিন্তু এসব এড়াবার উপায় ছিল না মিস্টার শরীফ দুর্ভাগ্যক্রমে এই বাড়িটাতে আপনি আছেন আশা করি আপনি সহায়তা করবেন আমাদের সাথে আপনি বসুন না আমি আপনাকে বলবো সবই এসব কেন হচ্ছে তারপর আপনি নিজেই ভেবে ঠিক করতে পারবেন আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন কি করবেন না শরীফ আর অনিতা দৃষ্টি বিনিময় করলেন তারপর রাগ চেপে বসে পড়লেন বলে যান আমি একটা ব্যাখ্যা চাই ভাগ্য গুণে আমি দেশের অন্যতম সেরা ধনী মেয়েকে কিডন্যাপ করতে পেরেছি বাপের কাছে ওর মূল্য কমপক্ষে এক কোটি টাকা মুক্তিপণ সম্পর্কে আলোচনা আর মেয়েটিকে লুকিয়ে রাখার পক্ষে জায়গাটিকে আমার কাছে আদর্শ স্থান মনে হয়েছে আমি আপনাকে সংক্ষেপেই বলছি মিস্টার শরীফ আমি ঠিক করেছি মেয়েটির বাপের সঙ্গে আলোচনা করবেন আপনি কোনো রকম ট্যাপ হো না করে মুক্তিপণের টাকা দিয়ে মেয়েকে নিয়ে যেতে রাজি করাবেন আর টাকাটাও আপনি আনবেন আমার কাছে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন শরীফ ঢোক গিলে কি যেন বলতে চাইলেন কিন্তু গব্বরের চোখ অনিতার দিকে এটা লক্ষ্য করে থেমে গেলেন আপনার একটা বাচ্চা আছে শুনলাম ছেলে প্রশ্নটা করেই সে তাকালো কামরার এক পাশে ঘুমন্ত নাটকুর দিকে বাচ্চাদের আমার খুব ভালো লাগে বাচ্চারা বিপদে পড়ুক এটা আমি কখনোই চাই না 
আশা করি বুঝতে পারছেন আমি কি বলছি শরীফ অনিতা আঁকড়ে ধরলেন শরীফের বাহু গায়ের চামড়া তার গরম ও শুকনো মনে হলো বোধয় বুঝেছি আপনার ইচ্ছে মতো কাজ না করলে আপনি আমাদের বাচ্চার উপর প্রতিশোধ নেবেন তাই তো মিস্টার শরীফ আপনার মতো লোকের সাথে কারবার করতে আমার ভালো লাগে আপনি দ্রুত চিন্তা করতে পারেন আপনি বুদ্ধিমান বুঝদার লোক এই বেটা গিড্ডুটা না বিপজ্জনক সে কিছুটা আমার নিয়ন্ত্রণের বাইরে আমার মনে হয় সে আপনাকে হয়রানি করেছে কাকে হয়রানি করছে কষ্ট দিচ্ছে লোকটি পুরুষ নারী কিংবা শিশু ওসব সে ভাবে না ওর কোনো বাজ বিচার নেই নন সেন্স শরীফ ভাবলেন গিড্ডুর কথা সমাজের নর্দমা থেকে উঠে আসা লোকদের একজন ওরা সব করতে পারে এখন শরীফের একমাত্র চিন্তা হলো অনিতা আর নাটকুকে নিরাপদ করা আমার মনে হয় কিষণ চাঁদকে মুক্তিপণ দিতে রাজি করাতে পারবো আমি অন্তত চেষ্টা করব কিষণ চাঁদের কথা কে বলল আপনাকে মেয়েটিকে আমি চিনেছি ও খুব সুপরিচিত মেয়ে আপনি বলুন আমাকে কি করতে হবে না না শরীফ না তুমি আপত্তির সুরে বলতে গেলেন অনিতা কিন্তু থেমে গেলেন শরীফের মুখ চোখের অভিব্যক্তি লক্ষ্য করে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না আপনাকে কেবল কথা বলতে হবে কিষণ চাঁদের সঙ্গে তাকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে মুক্তিপণ না দিলে মেয়ের দেখা তিনি আর পাবেন না আমার ধারণা বোঝানোটা সহজই হবে আমি চাই যে তিনি আপনাকে প্রথমে পাঁচশো রুপির নোটে পঞ্চাশ লাখ টাকা দেবেন কয়েক ঘন্টার মধ্যে দিল্লির ব্যাংকগুলো থেকে কয়েক কোটি টাকা তুলে আনা খুবই সহজ তার পক্ষে বাকি পঞ্চাশ লাখ তিনি আপনাকে দেবেন দ্বিতীয় দিন জয়পুর এয়ারপোর্টে নামার পরে দুই সুটকেসে বহন করবেন দুভাগ করে কোনো অসুবিধা হবে না টাকাগুলো আমাকে এনে দিলেই সঙ্গে সঙ্গে মিস হেমা গড়গড়িয়া মুক্তি পাবেন আমার লোকদের নিয়ে আমি চলে যাব আপনি স্বচ্ছন্দে আপনার লেখালেখির কারবার করবেন খুব কি কঠিন কাজটা নয় বলেই আমার ধারণা এক দৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ গব্বরের মুখটা বিভৎস বিকৃত হয়ে উঠল কেশন চাঁদকে বোঝাতে হবে যে তাকে অবশ্যই মুক্তিপণ দিতে হবে পুলিশ টুলিশ ডাকা চলবে না কোন রকম চালাকি করা চলবে না এবং করলে মেয়ের মুখ জীবনে দেখবেন না বোঝাতে যদি না পারেন তাহলে আপনার স্ত্রী আর বাচ্চা সত্যিকারের বিপদে পড়বে মিস্টার আজাদ আমি চাই এটা আপনার পরিষ্কার জানা থাকুক টাকাটা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ কোনো রকম ভাবাবেগের প্রশ্রয় দেওয়ার মতো অবস্থায় আমি কিন্তু নেই জেনে রাখুন আপনার দোষে কিংবা কেশন চাঁদের গোয়ার তুমিতে কোনো গোলমাল দেখা দিলে প্রথমে বিপদে পড়বেন আপনার স্ত্রী আর বাচ্চা গিড্ডুর মতো বদমাশে রাতে পড়লে বাচ্চাটির দশা কি হবে কল্পনা করুন একবার আপনি তো কল্পনা শক্তিওয়ালা লোক তাই না আমি বলে দিচ্ছি আমাদের প্ল্যানটি ব্যর্থ হলে আপনাদেরকে গিড্ডুর হাতে তুলে দিয়ে আমি চুপচাপ সরে পড়ব কাজে খুব সাবধান মিস্টার শরীফ উঠে দাঁড়ালো কপুর দুজনে আলোচনা করে মনস্থির করুন আগামীকাল রওনা হন পরশু দেখা করুন কিষণ চাঁদের সঙ্গে টাকা পেলে সোজা চলে আসবেন এখানে সব কিছু ঠিক ঠিক মতো হয়ে গেলে আমরা এখানে এক ঘন্টাও থাকব না গোলমাল হলে বলে সে পা বাড়ালো দরজার দিকে থামুন আমাদের নেপালি চৌকিদারটা কি হলো ওর কি হবে ঠিকই আছে আমি তা বিশ্বাস করি না ওর ঘরে রক্তের দাগ ও অদৃশ্য হয়ে গেছে কঠিন হয়ে গেল গপুরের মুখটা দরজা খুলে সে বাজ খাই গলায় হাত দিল গেটো গেটো মুহূর্তখানিক পরে গিড্ডু এসে দাঁড়ালো গপুরের সামনে আমাকে ডেকেছেন নেপালিটা কোথায় কি হয়েছে ওর গিড্ডু আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল সার্ভেন্স কোয়ার্টারের দিকে ওখানে আছে ওখানে নেই মিথ্যে কথা বলছে ও সে নেই ওখানে শরীফ বলে উঠলেন গিড্ডু বিদ্রুপের হাসি হেসে শরীফকে বলল আর একটা ঘুষি কেদে চাও নাকি চপ বলে গব্বর বেরিয়ে গেল রুম থেকে কটমট করে শরীফের দিকে দশ সেকেন্ড তাকিয়ে গিড্ডু অনুসরণ করল গব্বরকে নাচঘরে গিয়ে গব্বর জিজ্ঞেস করল কি হয়েছে নেপালিটার উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল একটা ঘুষি মারতে হয়েছে একটু রক্ত বেরিয়েছে কিন্তু এখন ভালো 
আর কিছু বলল না গপ্পুর নেপালিকে নিয়ে এখন মাথা ঘামানোর সময় নেই তার মনে এখন অনেক চিন্তা নাথুরাম এলো সেখানে গব্বরটাকে ডেকে বলল আমি রাতে থাকবো জায়গা আছে তো নিশ্চয় অনেক রোম আছে গড়গড়ি আর মেয়েটা কোথায় মিনার হ্যাঁ পাচাতে ওর পালাবার কোনো সুযোগ নেই তো কোনো সুযোগ নেই দুজনে কথা বলতে বলতে চলে গেল আরেক রুমে গিটু গিয়ে বসলো বারান্দায় চিন্তিত মুখে তাকিয়ে রইল কয়েকশো গজ দূরে যেখানে সে গণেশ থাবাকে বাড়িতে পোতে রেখেছে মাঝরাতের পরে কেতকার ভাই বোন একসাথে মিলল অপহরণের পর এই প্রথম সুযোগ পেয়েছে ওরা গিড্ডু বসেছে বারান্দার শেষ প্রান্তে বেতের চেয়ারটায় ওখানে বসে সে নজর রাখতে পারছে শরীফরা আর হেমা যেখানে ঘুমোচ্ছে সেই ঘরগুলোর ওপর মিনা ছায়ার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসে বসল ফ্লোরে তার পায়ের কাছে গিড্ডুর বাড়িয়ে দেওয়া সিগারেটটা নিয়ে বলল কি ভাবছ মেটার কথা অস্বস্তি বোধ করল গিড্ডু তার মনের গোপন চিন্তা ভাবনা সব সময় ধরে ফেলে মিনা এটা বিরক্তিকর নাকশিককে বলল তুই মনে করিস মেয়েটিকে নিয়ে আমি দুশ্চিন্তায় পড়েছি পড়তেই পারো বাজে কথা কোনো মেয়ে এ পর্যন্ত আমাকে চিন্তায় ফেলতে পারেনি দুজনে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে সিগারেট টানল মিনা অপেক্ষা করে রইল সময় হলেই গিড্ডু বলবে কি নিয়ে সে চিন্তায় পড়েছে কিন্তু দশ মিনিট পরেও যখন মুখ খুলল না তখন মিনা প্রশ্ন করল বলো কি হয়েছে ওই নেপালিটা হ্যাঁ ওকে তো খাওয়ানো দরকার ভুলে গেছিলাম ওর কথা নিশ্চয় খিদে পেয়েছে ওর তাই নাকি আমার তো মনে হয় পায়নি সে মরে গেছে মরে গেছে কেমন করে চেঁচাতে যাচ্ছিল চমকে দিয়েছিল আমাকে বেশ জোরে একটা ঘা মেরেছিলাম হাতে চেনটা জড়ানো ছিল তো ডিমের মতো ফেটে গেল মুখটা ঘামে ভেজা হাত দুটো কামিজে মুছল মিনা বুঝতে পারল এখন ওরা সত্যিকারের বিপদে পড়ে গেছে তুমি কি করে চলাসটা নিয়ে পুতে ফেলেছি ওখানে আঙুল তুলে বালিয়ারির দিকে দেখালো গিট্টু ওরা যদি জানতে পারে যে সে মরে গেছে পুলিশকে গব্বর এড়াতে পারবে না বোকা ভাবিস নিবি আমাকে আমি সেটা চিন্তা করেছি কিন্তু আমার দোষ ছিল না শুধু ঘুষিটা একটু জোরে লেগে গিয়েছিল তাই আতঙ্কে শিউরে উঠল মিনা প্রথমে অপহরণ এখন আবার খুন তবু প্রতিদিন তোমাকে ওর জন্য খাবার নিয়ে যেতে হবে কোয়াটারে নাতুকে বলতে পারো যে নেপালিটা তোমাকে দেখেছি কিন্তু আমাকে বা তাকে দেখার দরকার নেই যত কম লোককেও দেখে ততই ভালো এই টোপটা নর্থ গিলবে এতে আমরা কদিন সময় পাবো কি করা যায় ভেবে দেখার জন্য রাজি হলো গিট্টু কিন্তু শেষটা কিভাবে সামলাবো বুঝতে পারছি না হারাম জায়গাটা তো মরেছে আমি ওকে খুন করেছি ভেবে দেখি হতে তো পারে খুনের দায়টা আমরা নাথুর ওপর চাপিয়ে দিতে পারবো পুলিশ তাকে চেনে আমাদেরকে তো চেনে না ওতে কাজ হবে না পুলিশ জানে কখন নাথু বম্বে ছেড়েছে আমি ব্যাটাকে খুন করার এগারো ঘন্টা পরে নাথু এখানে এসেছে পুলিশকে বোকা ভাবিস না আমাকে ভাবতে দাও আর একটা কথা গিট্টু ওই মেয়েটাকে একদম ঘাটাতে যেও না ওকে আমি শিক্ষা দেবই আমার সঙ্গে ওভাবে কথা বলতে পারে না কেউ তুই এর থেকে দূরে থাক ওকে তো আমি শিক্ষা দেবই ওকে ছুঁয়ে দেখো কপালে দুঃখ আছে তোমার মাথা খাটিয়ে কাজ করা উচিত তোমার আমরা এমনিতেই যথেষ্ট বিপদের মধ্যে পড়ে গেছি মেয়েটির ব্যাপারে নাক গলালে একেবারে ফেঁসে যাব দেখছ না ইতিমধ্যেই কি বিপদে পড়ে গেছি আমরা ওই মেয়ের চিন্তা মন থেকে বের করে দাও কি আছে ওর মোটা হিপটা ছাড়া কিচ্ছু না তুমি নেপালিটার কথা চিন্তা করো আমি এখান থেকে দশ লাখ টাকা নিয়ে বিদায় হতে চাই ব্যাস বুঝেছ মিনা চলে গেল চিন্তিত গিড্ডুকে একা রেখে শেষ হল তাহের শামসুদ্দিনের উপন্যাস একদিন সকালের তৃতীয় পর্ব নমস্কার